de Roma, pegamos um trem com direção ao nosso próximo destino na estação Santa Maria Novela, em Firenze. Chegamos aqui no nosso hotel, Relais, Piazza Senhoria, localizado bem na própria Piazza Senhoria, um hotel moderno, percebemos que tem um bom atendimento e localização melhor possível. Né? Tem uma cozinha aqui, um banheiro. O hotel fica localizado a poucos passos da Ponte Vecchio e do Duomo, estando ao lado da Galeria Uffizi na própria Piazza della Signoria. O Palácio Vecchio é um edifício localizado na Piazza della Signoria que já serviu de residência dos Medici. Para conhecer um pouco da importância desse e outros edifícios para a Florença, recomendamos que assistam a série sobre a história deles. Em direção agora a Ponte Pec. Lá ao fundo, acabamos de passar pela Ponte Vecchio, que foi a única das pontes aqui que sobreviveu à guerra. Antigamente, lá haviam açougues, eles jogavam carnes, restos de ossos no rio, mas foram transformados em joalherias para dar um maior prestígio para o local. E continua até hoje assim. Lá em cima, vocês podem ver que tem um corredor que foi construído pelos Medici, para eles poderem atravessar do Palácio Vecchio ao Palácio Pitt sem a necessidade de passar pela ponte. Caminhamos até a Basílica de Santa Croce, com ingresso adquirido pelo site oficial. Neste local estão os túmulos de grandes personalidades como Galileu Galilei, Michelangelo e Nicolau Maquiavel. Em seguida, fomos até a Galeria de Belas Artes de Florença, para a qual compramos o voucher no site oficial e trocamos pelo ingresso na bilheteria interna do local. Aqui, à esquerda da entrada do museu, vocês passam pelas obras inacabadas de Michelangelo. É legal para ter uma ideia do processo de construção dessas estátuas, né? Saindo da pedra e se tornando uma escultura como aquela. E aqui temos a estátua de Davi, de Michelangelo. Ela foi feita em 1504, no final do Renascimento. 
uma estátua com mais de 5 metros de altura, tendo sido originalmente instalada no Palácio de la Senhoria com um arco de folhas de cobre cobrindo suas partes. Em 1873, ela foi trazida aqui para a academia para não sofrer com as intempéries do tempo. Já achou que ela via bom? Oi, grande. Na casa de um caso pequenininho, mas ele é grande. Ao final do dia, fomos jantar no restaurante Buca Nicolini, onde ganhamos um desconto na conta por ter efetuado a reserva diretamente pelo app Defor. Utilize nosso código na descrição do vídeo para abrir sua conta e ganhar 10 euros de desconto em uma reserva. E aqui, dando uma passada pelo Duomo de Florença. Só uma passadinha. Amanhã a gente vem aqui para subir a cúpula de Brunelleschi. No dia seguinte, fomos visitar a Galeria Uffizi. Para acessar o local, adquirimos o ingresso através do site oficial. Importante registrar que a galeria começou como um museu particular da família Medici, que colecionou diversas obras de arte ao longo dos anos. Com o seu apoio e incentivo, financiando artistas como Donatello, Botticelli e Michelangelo, os Medici se tornaram os grandes responsáveis por Florença ser considerada hoje o berço do Renascimento. Por aqui, encontramos algumas obras, como A Madonna com o Menino e Dois Anjos, de Filippo Lippi, professor de Botticelli, onde é possível reconhecer a semelhança entre os traços deles. Também estão A Primavera de Botticelli e O Nascimento de Vênus, as quais retratam a deusa baseada nas feições de Simonetta Vespucci, sua musa inspiradora. Por lá, encontramos também a sala de miniaturas e a pintura inacabada mais famosa do mundo, a Adoração dos Magos, de Leonardo da Vinci. Ainda há uma das primeiras pinturas do artista, além da única tela pintada por Michelangelo. Por fim, vimos a Vênus de Urbino, pintura nua que inspirou outros quadros, além de obras de Caravaggio como Medusa, e bar. Si sa, noi del sud parliamo a voce alta. Si sa, noi del sud facciamo discussione imposta. Siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Si sa, noi del sud, leggiamo libri a stento, si sa, noi del sud colleziono. Em seguida, fomos até a Catedral Santa Maria del Fiore, o Duomo de Florença, uma catedral gótica renascentista que começou a ser construída em 1296. Se prende spazio. L'indifferenza resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza al pervenismo, io preferisco il rumore della verità. Siamo qui na, na fila per subire a, a cupola che foi costruita por Bruno Elesto. Ela è la maior cupola alto portante di alvenaria do mundo. E ninguém sabe ao certo até hoje como ela foi feita. Para subir até a cúpula, adquiri o Brunelleschi Pass através do site oficial. Tiramos o mundo a remi fermi, testimoni del principio elementare, que riposo alla controre, sacro pure alle campane. Si sa, noi del sud facciamo a pugni con la storia, si sa, noi del sud abbiamo corta la memoria, nel giorno della festa ricerchiamo tra la folla quel sorriso che brillava ad ogni giro della giostra. O interior do Duomo está localizado o túmulo de Filippo Brunelleschi, responsável pela construção da cúpula. 
al conformismo io preferisco il rumore della libertà Se prende spazio l'indifferenza, resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza al perbenismo, io preferisco il rumore. Ao chegar ao topo, o esforço è recompensato por essa vista. Alla tenerezza, resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza all'arrivismo, io preferisco. Il rumore della festa! Acabei di subir ali a, a cupola di Brunelleschi. Eh, Sono 493 degraus, salvo engano. È bastante, ma foi tranquilo, tem algumas paradas no caminho. Não vai tão rápido, porque tem bastante gente, então vai parando. Tem trechos que são bem inclinados e apesar de, de fechado, não senti nenhum momento muito sufoco. É, considerei tranquilo. Tinha bastante gente de idade subindo. É, acho que não, não tem muito problema assim, dá de cara. Na sequência, pegamos um trem regional com direção a Pisa. Torre de Pisa. Tem um minutinho. Um minutinho. Esses queridos estão agora. Torre de Pisa. Ela é muito torta. Olha a porta dela. Que é a igreja, a Catedral de Pisa. E ali é o Batistério. São todas da Idade Média, do estilo romântico. Bravo, tu e a catedral, tu e a, to a torre, o campanário. Ó, 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 quase ficou. Deveria dar uma, um chute. Olha essas queridas aqui, fazendo seu serviço. Deus me livre, eu não consigo nem ficar no parado, quanto mais fazer um negócio desse. Não dá. Vou mostrar lá de pertinho a, a diferença do piso de um lado para o outro. Tem um monte, amor? Torre de Pisa. A Torre de Pisa é o campanário da catedral, que começou a inclinar logo após o início da construção devido a uma fundação mal feita. Nesse local, foram feitos experimentos por Galileu Galilei sobre a gravidade. Aqui vocês conseguem ver a parte que, que cedeu da torre, ó, a diferença de altura. É uma cidade muito agradável para caminhar, seja de dia ou à noite, sendo possível a poucos passos chegar aos principais pontos da cidade. Você acaba cruzando diversas vezes por seus monumentos, 
que nos faz criar um laço forte e especial com o local. 